。后来我说完了，咱们吃饭吧。后来晒了几次以后，在外边晒着暴晒。后面具是木木雕的，后边还有一个落款，但是看不清楚。他说是很老，太好玩了，很犀利的那种杂物出现了。我们刚从集市回来。这次呢，虽然东西不多，但是都挺有趣的，一样样给大家说一下吧。嗯、呃，先说什么呀？啊，先说这个吧。嗯、呃，这是一个那个抽烟的烟具，然后烟袋是放在这个地方。这个东西还是挺完整的，基本上也不缺什么东西，就是缺一烟袋。后来那个烟袋当时那个摊上是新的，就没有买。这是一套长华烧的那个茶具。这套长华烧的茶具应该是没有使用过，它这个口上还有保护。就是前两天多吉在这上面讲了一下那关于长华烧的，就是历史吧。这个就是属于那个长华烧，嗯，这一套不错。然后它这个落款也是很清晰的，这一套特别完整。然后还是圆盒，大家看一下，一个铁链子，不知道是不是老房子里挂在房梁上，然后掉那个水壶的。嗯，这个、这个铁链子就是说够年头了，生锈了都。达摩的小木雕，觉得挺好看的。还有就是这个达摩，这个达摩呢，就是嗯，我们见过那个在日本达摩的形象的各种的东西都非常多。但是这个达摩呢，刚好跟我们最近看的一个纸钞屋里边那个达利的面具那个达利特别像，就是你看他那个样子，那个眼睛。那眼睛那个神态啊，什么的各方面的话，然后我俩看完了，就当时就觉得太好玩了，很犀利的这种达摩出现了。啊啊，这个小泥壶就是做做的非常的细致，然后它的把手呢，就是还有一个镂空的小花纹嗯、呃，已经以前曾经破损过，有金扇。嗯、呃，这个泥壶是不错的，我这次淘的精品应该就是这个了。啊，对，上面还有一个那个落款写的是鹿泉和这还有原香。嗯、啊，这这两个那个织物，这两套织物挺好的，这是一个羊。这是一个鱼，刚好是仙子儿，呃，是铜的，做的很精细。尤其这个鱼，它这个金属的感觉、光感哈、啊，特别像那鱼鳞。这远处我在那儿拍了好几张照片，觉得特别漂亮。啊，这个猴子面具可好玩了。这个猴子面具是木木雕的，后边还有一个落款，但是看不清楚。他说是很老的，是大正时期的。我在那儿拍了好多张照片。我俩曾经的时候在大阪哈、啊、看到有一家是黑色的猴子面具，形跟这一模一样，特别贵，买不起的那种。然后我们俩就过去看过两次，也没下决心买。但是这个红色的也是形，真的跟那个可像了，但是也挺好看的，所以不错。哦，这两个杯子呢，虽然说是新的，但是你看它的花纹像山水画和波浪，特别漂亮哈、啊。样样子呢也很好看，手做的。可以喝热水的新的那个马克杯就算是一块菊纹的琉璃瓦，呃，感觉是一个制物。嗯，他写的汉字是“电话廖金函”，这是应该是以前那个公用电话往里投币的那个那个东西。这边还有小小门可以打开，把钱拿出来。嗯，这个就是一看就是，嗯，大约是大正明治那个时期的东西。哦，对了，还有两个这个版画，小版画特别漂亮，我不知道是猫是什么。啊，这这个摊位吧，就是那个老大爷卖的其他版画都特贵，大概是两千多块钱一张，就那种大的那种老版画，他说是江户时期的。然后就这两张买得起，其他都都太贵了，但是特别漂亮。啊，还买了一个释染的围巾，我觉得这个做茶席挺好的。啊，这释染的颜色呢是越染越好看。我原来跟多杰一起买了一个释染的那个染料，在浴缸里染了点东西，染的是麻的，然后开始染特别浅。后来我说完了，咱们失败了。后来晒了几次以后，在外边晒着暴晒，完了以后颜色越来越深，差不多就后来就变成这样的颜色了。就这释染这个，他们也叫阳光色，特别好玩，一晒太阳颜色就会深，但是特别臭，染的时候特别臭。
。这个当围巾我觉得挺好看的，就是配白衬衫是不是挺好看的？那好，那谢谢大家了。嗯、呃，这个月月底呢，还有两次，一次是二十五号，一次是二十七号，回头我们一起逛。